हेलो एंड वेलकम बैक आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी आई डॉक्टर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैटरेक्ट या सफेद मोतियाबिंद के बारे में आम भाषा में इसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है लेकिन मोतियाबिंद जब हम इसको कहते हैं तो आपको इसको काले मोतिये से कंफ्यूज नहीं करना सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद दो अलग अलग बीमारियां हैं सफेद मोतियाबिंद का मतलब है कि आंख के अंदर का लेंस सफेद पड़ गया काले मोतियाबिंद का मतलब है कि आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ गया काले मोतियाबिंद को हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं और सफेद मोतियाबिंद को हम लोग कैटराक्ट कहते हैं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सफेद मोतियाबिंद की कैटराक्ट की या मोतियाबिंद की तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैटराक्ट या सफेद मोतियाबिंद होता क्या है क्या इससे घबराने की जरूरत है इसके क्या लेटेस्ट इलाज है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आपका एक लेंस भी डाला जाता है आंख में तो उस लेंस के क्या क्या लेटेस्ट ऑप्शंस हैं और कितना रफली इनकी कॉस्ट आती है तो ये सारा को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सफेद मोतियाबिंद से आपको घबराना नहीं है सफेद मोतियाबिंद मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजली एक उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं वैसी बढ़ती उम्र के साथ करीब 60 या 70 साल की उम्र के बाद आपकी आंख के अंदर जो कुदरती लेंस होता है जो नेचर ने इस लेंस को बिल्कुल क्लियर बनाया है बिल्कुल साफ बनाया है एक शीशे की तरह साफ होता है ये लेंस ये उम्र के साथ अगर सफ़ेद हो जाए तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है ये उम्र के साथ आए लेकिन मेजॉरिटी लोगों में ये उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है कभी कभार हम यंग बच्चों में भी देखते हैं ऐसे बच्चों में भी देखते हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं या अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हो आप डायबिटिक पेशेंट्स हो या अगर आँख में कुछ चोट वगैरह लगी हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके आँख का जो अंदर का लेंस है वो सफ़ेद हो सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम मिलता है बहुत रेयर सिचुएशन में मिलता है मेजॉरिटी लोगों में ये प्रॉब्लम उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाएंगे वैसे उम्र के साथ जो आँख के अंदर का लेंस है वो भी सफ़ेद हो जाता है अब कैसे पता करें कि आपकी आँख में सफ़ेद मोतियाबिंद आ रहा है देखिए अगर आपकी आँख का लेंस धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हो जाए पहले कम सफ़ेद हो रहा है फिर ज़्यादा सफ़ेद हो रहा है तो इसमें होता क्या है कि जो आँख के अंदर लाइट जा रही है वो इस सफ़ेदी की वजह से थोड़ी रुक जाती है और पूरी पर्दे तक नहीं पहुंच पाती तो सबसे पहला सिम्टम जो इसमें आता है वो ये आता है कि आपकी नज़र जो है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है या आपके चश्मे का नंबर चेंज होना शुरू हो जाता है या आप जब रात को निकलते हो ड्राइविंग वगैरह करते हो तो जो सामने से लाइट आ रही है हेडलाइट्स की वो फैलना शुरू कर देती है आंख में चौंद लगना शुरू हो जाती है या कभी कभार डबल इमेजेस दिखती है जैसे मान लो आप चांद को देखो तो दो चांद दिख रहे हैं तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपकी आंख में आ रहे हैं और आपकी एज जो है वो साठ साल के ऊपर हो चुकी है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ रही हो और एक बार ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना मोतियाबिंद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये समझनी है कि मोतियाबिंद का इलाज सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक ही है जो है ऑपरेशन एक ऑपरेशन से ये जो लेंस आपका सफ़ेद हो गया है आँख के अंदर इसको निकाल दो और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दो तो जैसे हम नया लेंस डालेंगे लाइट के अंदर जाने का रास्ता साफ हो जाता है और आपको दोबारा दिखना शुरू हो जाता है देखिए है तो बहुत ही सिंपल सी चीज लेकिन आजकल मोतियाबिंद के ऑपरेशन में और मोतियाबिंद निकालने के बाद जो आंख में हम लेंस डालते हैं उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं आजकल जो हम लेंस डालते हैं आंख में वो इस तरह से डालते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े तो आजकल मोतियाबिंद की सर्जरी को हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी से कंबाइन करके इस तरह का ऑपरेशन करते हैं कि ऑपरेशन से मोतियाबिंद भी हट जाए 
और आपको चश्मे की जरूरत भी ना पड़े तो आज जो मेरा बेसिक पर्पस है ये वीडियो बनाने का मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन सी कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कौन से कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं और रफली इनकी कॉस्ट जो है वो कितनी आती है तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वीडियो के ऊपर एक लिंक आ रहा है इसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो वहाँ पे मैंने आपको सारा बताया है कि ऑपरेशन से पहले कौन सी कौन सी जांचें होती हैं और ऑपरेशन जो है वो कैसे किया जाता है देखिए मोतियाबिंद में बेसिकली हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो जो आज के लेटेस्ट ऑपरेशन है उन ऑपरेशन में कोई टाँका नहीं है कोई दर्द नहीं है और पूरी सर्जरी सिर्फ ड्रॉप्स में करी जाती है इसका मतलब कोई टांका नहीं होता कोई दर्द नहीं है कोई इंजेक्शन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी सर्जरी जो है वो ड्रॉप्स डाल के करी जाएगी इसलिए पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द का एहसास हम नहीं होने देते अब देखिए मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है उसमें बेसिकली तीन कैटेगरीज के ऑपरेशन होते हैं सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोतियाबिंद का हम मोतियाबिंद जो आंख में आ गया है उसको निकालेंगे कैसे तो उसको निकालने के लिए हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज हैं और उसके बाद जो हम लेंस डालेंगे आंख के अंदर उसमें भी आपकी चार तरह की कैटेगरीज होती हैं तो ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ देखिए जो सबसे बेसिक ऑपरेशन है आजकल जो दिल्ली में किया जाता है इससे पुराने भी ऑपरेशन हैं जिनको एस आई वगैरह कहते हैं लेकिन आजकल दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहरों में वो पॉपुलर नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा चीरा लगाया जाता है आजकल जो ऑपरेशन करते हैं हम दूरबीन से करते हैं छोटे से चीरे से करते हैं तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसको हम लोग कहते हैं एम आई का मतलब है माइक्रो इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी आजकल दिल्ली में मिनिमम हम इस सर्जरी को प्रेफर करते हैं इससे नीचे वाली सर्जरीज नहीं करते इसमें बेसिकली तीन मशीनों का यूज होता है एक सेंचुरियन मशीन जो सबसे लेटेस्ट मशीन है साथ साथ हमारा ऑप्टिकल बायोमीटर यूज होता है जिससे हम लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं और एक हाई एंड डिस्प्ले माइक्रोस्कोप राइट आज सिंपल सर्जरी है आ, दिल्ली में बेसिक लेवल पे होती है लेकिन मेजोरिटी लोग इस सर्जरी के लिए नहीं जाते आजकल ये सर्जरी कोई नहीं कराना चाहता जब से लेजर सर्जरीज आ गई है राइट नेक्स्ट सर्जरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जेप्टो सर्जरी जेप्टो सर्जरी जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो स्पेशली जो हार्ड कैटरेक्ट होते हैं जो कैटरेक्ट पक चुका है पक के बिल्कुल सफेद हो गया है या बिल्कुल काला हो गया है उस तरह के सर्जरीज में उस तरह के कैटरैक्ट में हम जेप्टो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स ये सर्जरी लिमिटेड लोगों के लिए है आजकल की हमारी सजेशन भी ये होती है कि मोतियाबिंद को आप ज्यादा पकने ना दो पहले ऐसा होता था कि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो डॉक्टर डौक, साहब कहते थे या आंखों के डॉक्टर कहते थे कि अभी आपका मोतियाबिंद आया है अभी रुक जाओ मोतियाबिंद को पकने दो क्यों ऐसा हम बोलते थे क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट था मोतियाबिंद का वो ये था कि जो आंख का लेंस सफेद हो गया है ये सफेद होके पहले पूरी तरह से पक जाए और फिर हम क्या करते थे आंख में एक बड़ा सा चीरा निकाल लगाते थे और इस लेंस को साबुत का साबुत निकालते थे और एक लेंस इसकी जगह पे डाल देते थे ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा चीरा अब आजकल हम लगाना नहीं चाहते क्योंकि इतना बड़ा चीरा लगेगा तो छः सात टांकों से वो बंद किया जाएगा आजकल ऑपरेशन में कोई टांके नहीं होते तो आजकल ऑपरेशन दूरबीन से होता है लेजर से होता है लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर मोतियाबिंद पक गया तो वो पक के हो जाएगा सकत हार्ड हो जाएगा जितना मोतियाबिंद हार्ड हो गया उतना ज़्यादा हमें लेज़र डालना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए एक टाइम के बाद वही लेज़र आंख के टिश्यू को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है तो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो लेटेस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मोतियाबिंद को बहुत ज़्यादा पकने ना दिया जाए जब मोतियाबिंद कच्चा हो उसको निकाल लिया जाए इनफैक्ट हम लोग आज कहते हैं कि जब भी आपको अपने रोज़मर्रा के काम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए जैसे मान लीजिए किसी का काम कंप्यूटर पर है या फिर कोई हाउसवाइफ है हाउसवाइफ अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रही तो जब भी आपको रोजमर्रा के काम में प्रॉब्लम आती है तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए राइट लेकिन ऑफ कोर्स ये सब भी पुराने हो गए हैं आजकल लोग इसके लिए नहीं जाते आजकल जो मेजॉरिटी लोग दिल्ली में कराते हैं ऑपरेशन उसको हम लोग कहते हैं फेमटो लेजर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की और ये अपग्रेड हो गई है इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये ऑपरेशन होता कैसे है बेसिकली इस ऑपरेशन में एक 
दो तीन चार पांच और एक और है उसमें अभी डाली नहीं हुई छ मशीनों का यूज होता है और इन छह मशीनों को यूज करके हम इस तरह से आपका ऑपरेशन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाइडेंस से कि ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है कोई इंजेक्शन नहीं है कोई टांका नहीं है कोई ब्लेड नहीं है कोई पट्टी नहीं है कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है कुछ नहीं है आज कराया कल से दिखना शुरू एक हफ्ते का छोटा मोटा परहेज रहेगा कि थोड़ा पानी ना लगे थोड़ा सा आप धूल मिट्टी में ना निकले और उसके बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है जो मर्जी करिए अब ये जो मैंने आपसे डिस्कस करा ये तो था कि मोतियाबिंद को निकाला कैसे जब हम मोतियाबिंद का लेंस निकालेंगे अफकोर्स की बात है अगर हम कुदरती लेंस सफेद हो गया और इसको हम निकालेंगे तो इसकी जगह पर एक लेंस भी डालना पड़ेगा हमें जिससे आपको साफ दिखे अब जो लेंस आंख के अंदर जाएगा उसकी क्वालिटी उसका डिजाइन और उसकी पावर ये हमारे हाथ में है राइट तो हम इस तरह का लेंस डालते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े तो सबसे पहले जो लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल मोनोफोकल लेंस का मतलब है कि आपको दूर का बिल्कुल साफ दिखे गाड़ी चलानी है पिक्चर देखना है टीवी देखना है घूमना फिरना है बिल्कुल क्लियर है लेकिन जब भी आपको नजदीक का काम करना है तब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा या आपको कंप्यूटर डिस्टेंस वाला काम करना है मोबाइल वाला काम करना है इतने डिस्टेंस पे काम करना है आप बैठे हैं कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा आजकल मोनोफोकल लेंसेज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है अलग अलग कंपनीज के आते हैं सारे एक जैसे हैं सब में अच्छी विजन आती है हाँ जो थोड़े से इंपोर्टेड वाले हैं जो जर्मनी या यूएस वाले लेंसेज होते हैं उनको हम थोड़ा सा बेटर मानते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी कंट्रोल्स डिजाइन कंट्रोल्स थोड़े से बेटर होते हैं लेकिन इंडियन लेंसेज भी आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं तो इसमें तो मोनोफोकल में तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड लेंस है जिसका नाम है एक्रिस ऑफ आई अगर आप मोनोफोकल में बेस्ट लेंस डलवाना चाहते हैं तो एल्कॉन का एक्रिस ऑफ आई क्यू डलवा लीजिए और भूल जाइए कि कभी कोई प्रॉब्लम भी थी अब जो सेकेंड वाला हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस आजकल हम 95 परसेंट लोगों में मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस लेंस डालते हैं इसमें क्या होता है कि आपको दूर का भी साफ दिखेगा गाड़ी चलानी है पिक्चर देखना है टीवी देखना है बीच का भी साफ दिखेगा कंप्यूटर पे बात करनी है या लैपटॉप यूज करना है मोबाइल यूज करना है लेकिन जब नजदीक का काम करना है पढ़ने लिखने का काम करना है तब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा इसमें भी दो लेंसेज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं पहला है टेक्निस आई हैंड्स और अब एक और लेटेस्ट लेंस आ गया है जिसको हम कहते हैं एल्कॉन विविटी लेंस तो मेजोरिटी लोगों में हम ये वाला लेंस डालते हैं राइट इसको मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है अब जो थर्ड वाला लेंस है टॉरिक इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है देखिए एक इंसान की आंख में दो तरह के नंबर्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एक स्वेरिकल नंबर होता है एक सिलेंडर नंबर होता है ठीक है तो अगर आपका सिर्फ स्वेरिकल नंबर है तो, तो हम मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस डालेंगे लेकिन अगर आपका सिलेंडर नंबर भी है तो हम टॉरिक लेंसेज डालते हैं टॉरिक लेंसेज मतलब अगर आंख में सिलेंडर नंबर है उसको भी ठीक कर देते हैं ताकि आपकी नजर और अच्छी आए अब टॉरिक लेंसेज जो हैं, वो मोनोफोकल में भी आते हैं और मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस दोनों में आते हैं राइट right? लेकिन ऑफकोर्स मोनोफोकल टॉरिक थोड़ा सस्ता पड़ेगा मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस टॉरिक थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो इसमें अगर आप मेरे से पूछो कि सर एक लेंस बता दो जो बहुत बढ़िया लेंस है अगर हम टॉरिक लेंस प्लान कर रहे हैं तो अगर आप टॉरिक मोनोफोकल के साथ जा रहे हैं तो फिर तो एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है एक्रिस ऑफ आई क्यू एल्कॉन का सो एक्रिस ऑफ आई क्यू टॉरिक डलेगा या अगर आप मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस साथ में टॉरिक जाते हैं तो एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है इसमें भी और वो है एल्कॉन का विविटी लेंस एल्कॉन विविटी टॉरिक इस समय सबसे बेस्ट है सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं अमेजिंग रिजल्ट हैं एक्रिस ऑफ आई क्यू विविटी के टॉरिक अब जो चौथी कैटेगरी आती है वो है मल्टी फोकल लेंसेस मल्टी फोकल लेंसेस का मतलब है कि आपको दूर का भी साफ दिखेगा बीच का भी साफ दिखेगा और नजदीक का भी साफ दिखेगा तो अगर इस तरह से सोचा जाए तो मल्टी फोकल तो बहुत बढ़िया चीज है भाई सब कुछ क्लियर हो गया दूर का भी क्लियर हो गया बीच का भी क्लियर हो गया नजदीक का भी क्लियर हो गया 
लेकिन मल्टी फोकल लेंसेज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है जिसको हम लोग कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स हेलोज एंड ग्लेयर्स का मतलब है कि जब आप रात के टाइम निकलेंगे मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं घूम फिर रहे हैं तो आपको लाइटें सारी फैली फैली दिखेंगी फुल झड़ी की तरह या फिर लाइट के अराउंड छल्ले दिखेंगे तो ये जो सेंसेशन होती है छल्ले का या ग्लेयर का ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता तो हम लोग मल्टी फोकल लेंसेज को बहुत ही कम लोगों में एडवाइस करते हैं बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं या रिटायर्ड लोग हैं जो रिलैक्स्ड हैं जिनको ज़्यादा काम नहीं करना रिटायर हो चुके हैं उन लोगों में मल्टी फोकल सजेस्ट किया जाता है तो हार्डली एक परसेंट होंगे जिनको मल्टी फोकल लेंस डलेगा मल्टी फोकल लेंस महंगा भी बहुत आता है तो महंगा लेंस भी पेशेंट डलवाए और साथ में ये प्रॉब्लम्स भी आए तो ये हम अपने पेशेंट को नहीं देना चाहते तो आप मान लीजिए एक परसेंट भी नहीं होगा एक से भी कम परसेंटेज होगी कि मल्टी फोकल के तो अगेन अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी लोगों में 95 परसेंट लोगों में मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस डलेगा या फिर मोनोफोकल डेप्थ ऑफ फोकस के साथ टॉरिक टॉरिक मतलब सिलेंडर नंबर को हम ठीक करेंगे राइट कैटरैक्ट में एक्चुअली डिस्कस करने वाला तो बहुत कुछ है कभी खत्म ही नहीं हो सकता कैटरैक्ट क्योंकि कैटरैक्ट आंख में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट इलाज क्या है और लेटेस्ट लेंसेज क्या हैं आपको बेस्ट विजन देने के लिए राइट right? तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं और एक लाइन में आप मेरे से पूछो कि डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट लेंस कौन सा है तो सबसे बेस्ट लेंस या आप मेरे से पूछो कि डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट लेंस हमें एक चीज बता दो जो सबसे बढ़िया हो टेक्नोलॉजी वाइज भी लेंस वाइज भी तो मेरी सजेशन है फेमटो लेजर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सर्जरी आ गई आजकल प्लेन फेमटो लेजर तो पूरे इंडिया में हो रहा है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब उसमें एड ऑन हो गया है उससे हमारे रिजल्ट और अच्छे हो गए तो फेमटो लेजर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेंस डलवाना है अगर आपकी आंख में सिलेंडर नंबर नहीं है तो मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस अगर सिलेंडर नंबर है तो मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस साथ में हम टॉरिक ले लेंगे तो मोनोफोकल डेप्थ ऑफ फोकस का जो बेस्ट लेंस है वो है एल्कॉन विविटी और अगर मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस विद टॉरिक दें तो एल्कॉन विविटी टॉरिक तो ये हमारे इस समय के बिल्कुल लेटेस्ट और बेस्ट इलाज है अगेन आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कैटरैक्ट इतना बड़ा टॉपिक है कि 10-15 मिनट की वीडियो में उसको कवर नहीं किया जा सकता तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन से कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन से कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं ताकि जब आपको मोतियाबिंद हो और अपने डॉक्टर से मिलने जाएं तो ये सारे सवाल आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं आप अपनी आंखों के बारे में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लिव बैक सू